நாம ஏலத்துக்குட்ட கோயில் மடுகல அந்த பண்ணையர் அடிமாட்டுக்கு வித்துட்டார்மா என்ன அடிமாட்டுக்கு ஆமாமா இந்த மாடுகளை கண்ணுக்கு கண்ணா வளர்த்தவன் நானும் இந்த ஊரே அதுகளை மாடுகளை நினைக்கிறது இல்ல உப்புளியப்பன் பேர் வச்சு தான் கூப்பிடுறாங்க பக்தியா நேந்து விட்ட மாடுகளை இப்படி அடிமாட்டுக்கு அனுப்புறாங்களே இது நியாயமா மாடுகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சுல அத ஏலம் விடுற அதிகாரம் தான் நமக்கு இருக்கு அத எதுக்காக கொண்டு போறாங்கன்னு கேக்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லப்பா சரி சரி நடந்து நடந்து போச்சு அடுத்த தடவை ஏலம் விடுறப்போ அத பத்தி யோசிப்போ முதல் நீ போய் துணி மாத்து போ என்னடா வேலை வெட்டி போலையா குட்டி போட்ட நாய் மாதிரி இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்க என்னனே பண்ணிக் கொடுற அன்னைக்கு வந்து வேலை கட்டேன் தரவே மாட்டிட்டாரு நீ யாச்சு ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஒரு ஓரம் உட்கார வைக்க போறதா அட போடா நானே சம்பளம் கூட கட்டது கொடுக்க மாட்டேன்டா ஆமா இவ்வளவு சம்பாரிக்கறாரு இத வெச்சு நாள என்ன பண்ண போறாரு அட தவிச்ச வாக்கி எல்லி சாப்பிட வராங்க அவங்களுக்கே ஏதாவது குறைச்சு கொடுக்க மாட்டேங்கறடா வடிவேலு இந்த காலத்துல நல்லது காலம் இல்ல அடியாயத்த அடியாதல தான் கேட்கணும் ஒன்னு செய்யுமா என்ன காலை கொடு மக்கள் <laughs> 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 என்னடா <laughs> தெரியும் <laughs> 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 மடியில <laughs> 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 படிப்படியா பால் கறக்கற மாடா மாடா இது காம தேனுயா தெய்வம் அதா மனுஷிரமா இந்த ஆள் தெரியாம சொல்லிட்டாரு மனுஷிர தாயே இப்படி ஒரு மாட்டுக்கு காவலுக்கு ஒரு ஆளா அட போங்க சாமி மாடி எப்ப சாகும் தோல் எப்ப கிடைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்க அட பாவி ஒரு கால உச்சி மேல கால கட்டிடு ஒவ்வொரு <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 
நம்ம மேல் ரொம்ப விசுவாசம் இருட்டு இருட்டு கடக்கார நல்லா இருக்கணுமேன்னு இப்பதான் வேண்டிக்கிற ஒரு <laughs> <laughs> 
ஒரு அனாத பொண்ணை இந்த கதைக்கு ஆளாகிட்டியே யோ சும்மா நிறுத்துங்க அந்த சிரிக்க சொன்ன வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கியே நான் ஒன்னும் அப்படிப்பட்ட ஆளு இல்ல அந்த பொண்ணே சொல்லுது எப்படி நம்ப மறக்க முடியும் ஐயோ பைத்தியா உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் எப்படியாவது உண்மை சொல்லி என்ன காப்பாத்துங்க பாத்தீங்க வளையட்டு வளையம் ஆயிடுச்சுல யோ எல்லாரும் நல்லா கேட்டுங்க ஐயா அரசாயி கர்ப்பம் இல்ல உப்புல எப்ப அத கலாட்டா பண்ண சொல்லி ஏங்கட்ட சொன்னான் அதுக்காக ஒரு பொய்ய சொன்னேன் அரசாயி அஜீரணம் ஆயிட்டான் என்னது அரசாயிக்கு அஜீரணம் அவ்வளவுதான் ஐயா அவனா வளையட்டு பிள்ளை ஒரு பொண்ணு கர்ப்பம் ஆட்டானா வளையட்டு விஷயமா சுத்த அறிவுடையதமா இருக்கு என்னறியா ஐயா பிடிக்க ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க அக்கா வாங்க தங்கச்சி வாங்க பிஸ்டி சாப்பிடுறீங்க பீர் சாப்பிடுறீங்க பிராந்தி சாப்பிடுறீங்க கள்ளச்சாராயம் சாப்பிடுறீங்க பட்ட சாராயம் சாப்பிடுறீங்க வீடு பத்தி அறிஞ்சா பையர் சர்வீஸ் உங்க ஊரு பத்தி அறிஞ்சா இளநீர் சர்வீஸ் வராது என்ன நம்ம டயலாகே பேசுற நம்மளையே ஃபாலோ பண்ற ரொம்ப தப்பாச்சே இளநீ எப்படி வந்துச்சு தென்ன மரத்துல இருந்து புடுங்குனது தான பின்ன நாங்க மட்டும் என்ன இளநீ ஆலா மரத்துல இருந்து தான் புடுங்குனா கடை எப்படிடா வந்துச்சு ஊர்ல இருந்து பணம் வந்திருச்சுல ஓ சிங்கப்பூர் பணம் ஆமா அதான் அந்த கேடி கிட்ட வந்து ஐடியா கேட்டியா நீ ஆச்சா அவர்க்கு போய் நான் எதுக்கு நான் ஐடியா கேக்குறேன் எனக்கு தான் மூளை இல்ல ஏ இல்ல ஓ மூளை தர வரிசையா கசாப் கடையில கொட்டி கொட்டி வெச்சிருக்கு கண்ட பையல அவதார் எடுத்து போய் குழம்பு வைக்கிறான் வியாபாரத்து கவனி ஆக அஞ்சு ரூபாய் அங்க போட்டுவா அங்க போட்டுவா அங்க கேடா இங்க தான போடுறேன் ஆமா டேய் ஓடிரா ஓடிரா டேய் இறா அவசரப்படாத சார் கஸ்டமர் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க சார் நீங்க தான் நாங்க தான் என்னது டயர் போட்டு விளையாண்டு இருக்கதே ஏன் கடை இளநீ இல்ல நீங்க கயிறு போட்டு விளையாடுறதா எந்திர டேய் ஐயோ இதுதான் சிங்கப்பூர் இளநியா ஏண்டா குருக்கு சந்தல ஏன் இளநிய கயிறு போட்டு எடுத்து தனியா கடை வேற போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்ல எப்படிங்க 5 ரூபாய் இளநி 3 ரூபாய் 3 ரூபாய் இளநி 2 ரூபாய் ஓசில இளநி கிடைச்சா எட்டனா கூட நீ வியாபாரம் பண்ணுவே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நான் முதல்ல சொன்னேனே இவர் தான் கரையே போறாரு அவர் பாய் கொடுத்தா போறோம் இந்தாலானே சொல்றாரு எது யார் ஊட்டு பணத்தை யாரா பங்கு போடுறது என்னக்கு நீ தனியா கடை போட ஆரம்பிச்சியோ இனிமே என் முகத்துல முடிக்காத ஓடி போயிரு அண்ணே எனக்காண்டி அவர ஒரே ஒரு தடவை பண்ணிதுறீங்க ஒரே ஒரு தடவை நீ என்ன பெரிய ஹெட்ஜா உனக்காக மன்னிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் கூட்டு கலை மாதிரி தான போங்க இங்கோ இறங்கனே என் கையில தம்பு இருக்கு சொந்த கால்ல நின்னு பொல பண்ண அப்ப நாங்க எல்லாம் என்ன கால் வாடகைக்கு வாங்கி நிக்கிறோம் போடா இந்த இளநீல தண்ணி வரலீங்க என்னது தண்ணி வரலீங்க பாரு பைப்பர் வரது போய் புடிச்சு குடி ஒரு இளநீ எவ்வளவு நேரம்டா உறிஞ்சு வா போடா போடா தண்ணி வரலன்னுக்கு இப்படி பேசுறானே கடவுளே அவன் ஒண்ணுக்கு வரலியே வரது போடுறா இவனுக்கு இளநீல தண்ணி வரலியா என்ன அரசாயி மாங்கா தின்னுகிட்டு இருக்க என்ன பண்றது திங்க வெச்சிட்டாரே யோ இது வரைக்கும் வெச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு முளை பூ வாங்கி கொடுத்துருப்பியா இல்ல மாட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜத வரையில் வாங்கி கொடுத்துருப்பியா எல்லாத்தி நானே செஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான அவங்க செய்வாக கல்யாணம் பண்ற வரைக்கும் நாம தான் செஞ்சுக்கணும் ஆ செய்யதே செஞ்சிட்டு ஹோம் மாதிரி போறது பாரு ஏய் மச்சான் சாமி தா வந்துட்ட Oh, my God. 
எட்டாத காயை எண்ணி எட்டி பறிக்க கொட்டாதீனம்மா ராக்கம்மா ஏண்டி எத்தமா ஒத்திக்கம்மா எனக்குமே <laughs> <laughs> நீ கும்பிட அந்த பெருமாள் சாமிக்கே ரெண்டு பொண்டாட்டி அந்த முருகனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி இதோ இந்த புள்ளியாருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி தான் இந்த பாரு ஆஞ்சநேயர் சாமி தான் நான் அவர் வழியில போறேன் ஆளை விடு எங்க போயிடுவ ஒன்ன ஒரு பாட்டு பாட சொல்லுங்க வீட்டுக்குள்ளாட்டாங்களும் <laughs> 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 இவர் சொல்லலங்கிறது இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. ஏங்க, பேசாதது ஒரு பெரிய குறையா. இந்த காலத்துல பேசாத பொண்டாட்டி கிடைக்கிறது குடுத்து வச்சிருக்கணும்ங்க. தரகர புத்தி காடிட்டு இல்ல. காசுக்காக எதையும் செய்யலாம் ஐயா. பொண்ணுனா புருஷன் கிட்ட அன்பா பேசணும். மாமா மாமியார் கிட்ட சண்டை போட தெரியணும். நாலு வேலை ஆளுங்க கிட்ட சத்தம் போட்டு வேலை வாங்க தெரியணும். ரேடியோ அண்ணா பாருங்க ஐயா. ரேடியோவை அழகு பார்க்கவா வெச்சுக்கோங்க. நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷன். வாங்க போலாம். ஐயா, 
உள்ளதா <laughs> இருக்க <laughs> ஒருத்தவங்கள <laughs> என்ன பாடுபட போடுங்க கோவில் தர்ம கருத்தாங்க என்னதுக்குறீங்க <laughs> 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 உங்க குத்தக விஷயத்த நான் கண்டுக்காம இருக்கணும் அவ்வளவுதானே சரி எவ்வளவு தருவீங்க சொல்லுங்க என்னங்க நிஜமா தான் சொல்றீங்களா ஆமா உண்மையா தான் சொல்றேன் என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல இடமா பேசி வச்சிருக்கேன் வரதட்சணை கொஞ்சம் அதிகமா எதிர்பார்க்கறாங்க ஏன்னா என் பொண்ணு நிலைமை அப்படி அந்த பையன் கொண்டு வாடா நான் வந்த காரியம் இவ்வளவு சுலமா முடியுன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு பணத்தை கொடுக்கறதுல நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே லாபம் இல்ல இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்சம் லாபம் தானே சரியா சொன்னீங்க 
நீங்களுக்கு <laughs> 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 வேண்டிக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு இந்த காதலுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுமா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உப்புளியப்பனும் அவர் இருக்கிற கோயிலும் தான் இந்த கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுற மாடுகளை கூட நிலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஆனா இந்த மாடு நல்லா போகாதுமா பேச தெரிஞ்ச பிள்ளைய போட்டு அடிச்சா அது ஏன் எப்படி செஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி வாய் பேசாத பிள்ளைய போட்டு அடிச்சா அது எப்படிமா உண்மையை சொல்லும் என்ன <laughs> 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 காப்பாத்திட்டாங்க <laughs> 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 என்ன 
ஊரு பூரா தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இதுவா இருக்கிறது அப்புறம் என்ன ஜாடுமாரா பேசிக்கிட்டு அரசாய் சொல்றது உண்மைங்க உப்புலிய பொண்ணு அரசாயும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் விரும்புறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நெருங்கி படகுனத நான் நேர்லயே பார்த்தேன் ஐயா இந்த பொண்ணு கிட்ட எந்த தப்பான எண்ணத்திலே நான் பழகல எந்த கலங்கமும் இல்லாம பழகுனேன் விளையாட்டு இப்ப விளையா போயிருச்சு என்ன விளையாட்டு அம்மா அப்பா விளையாட்டா யார் கிட்ட கதை விடுற கலங்கம் எல்லாம் விளையாடணும் அப்படி கலங்கம் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு அரசாய் என்ன சின்ன பாப்பாவாயா ஒரு வயசு பொண்ணு வெக்கத்து விட்டு ஊர் மூளால வந்து சொல்லுது இத நம்ம அலசி படுத்தலாமாயா இவன சும்மா விட கூடாது அடிச்சு ஊரை விட்டே தரணும் சந்தோஷமா <laughs> என்னடா நாம வழிய நெருங்கினாலும் ஒதுங்கி போறவன் இப்படி திடீர்னு தாலியை கட்டிட்டு கோபமா இருக்கியா உண்மையில எனக்கு ஆசையா இல்ல முடிவு கட்டிட்டியா எது எப்படி இருந்தாலும் உண்மையில நான் வச்ச குறி தப்புமா என்ன தப்பான குறி வச்சது நீ இது தப்பாதுன்னு குறி வச்சது தான் என்னைய பாக்குற உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நான் கனவுல கூட ஆசைப்பட்டது இல்ல அப்ப என்ன நீ சுத்தி சுத்தி வந்ததல்ல நடிப்புதாயா நடிப்பா ஆமா எந்த பாவம் அறியாத ஒரு அப்பாவிய ஜெயில் கம்ச்சியே அந்த முருகேசனோட மகதாயானா அது நீ இந்த ஊருக்கு வந்த அன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் ஓஹோ தெரிஞ்சே தான் தாலி கட்டனியா நீ செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடிட்டியா பெரிய தியாகி அனி உன்னை அவமானப்படுத்தணும்ங்கிறதுக்காகவே பஞ்சாயத்தை கூட்டنا இந்த ஊரே உன்னை பார்த்து காலி துப்புறங்கிறதுக்காக உன் மேல பழிய போட்ட மேல ஆசைப்பட்டு உன் கழுத்துல மாற போட்டாலே அந்த ஈவோ பொண்ணு அது கல்யாணத்துல முடிய கூடாது நீ சந்தோஷமா வாழ்க்கையில <laughs> அவளுக்குரியா <laughs> எங்க அப்பா தெய்வையா ஜெயிலுக்கு போன அப்புறம் கூட எங்களை கைவிடல ஜெயில மாடா ஒளிச்சி ரத்தத்தை சிந்தி மாச மாசம் எங்களுக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கிறாரு நகைய மூட்டு கொடுத்து எங்க அக்கா புருஷ வீட்டுக்கு அமிச்சு வச்சாரு அப்படிப்பட்டவர் ஜெயிலுக்கு அமிச்சியே நீ நல்லா இருப்பியா இத பாரியா இனிமே ஊருக்கு தான் நான் பொண்டாட்டி ஆனா உண்மையிலேயே உன்னோட பரம விரோதி இனிமே உன் வாழ்க்கையில எந்த சந்தோஷத்துக்கும் நான் வழிவிட மாட்டேன் நீ செஞ்ச பாவத்தை எண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் வேதனைப்படணும் வெட்கப்படணும் நாம ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் நீ வேற நான் வேறதா அரசாயி என்ன பழி வாங்குறதா நினைச்சு ஒன்னு நீயே பழி வாங்கிட்டு இருக்க என்னைக்கு ஒரு ஆம்பள கட்டன தாலி ஒரு பொண்ணோட கலத்துல ஏறி இருச்சோ அன்னைக்கு அவனோட நல்லது கிட்டதுல அவளுக்கும் பங்கு உண்டு அது அந்த காலம் என் மனசுல இருக்க பழி உணர்ச்சி தீட்டுகாம நடக்க மாட்டேன் வெத்தல மேல முள்ளு விழுந்தாலும் முள்ளு மேல வெத்தல விழுந்தாலும் பாதிக்கப்பட போறது வெத்தல தான் உன்ன அந்த உப்பளி காப்பாத்து என்ன 
ஏப்பா பொண்டாடிட்ட கோச்சிட்டு கிழிச்சிட்டு வந்துட்டியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லனே கோவில்ல படுத்து பழகிட்டேன் வீட்ல படுத்தா தூக்கம் இல்ல அதான் இங்க வந்துட்டேன் ஆமா நீங்கள அதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்க அட அதையே கேக்குற தம்பி என் பொஞ்சாதி ராத்திரியானா தினமும் தொல்ல தாங்க முடியலன்னு வீட்டை விட்டே வரட்டிட்டா தம்பி அப்ப கரெக்ட்னா வேட்டிதானா உன் கைய காலை வச்சிட்டு சும்மா இருந்தா தானே அட அங்க மட்டும் என்ன வரதா தினம் தின்னில தான் தூக்கம் உப்புறியப்பா தினமும் ராத்திரியில உன் பாட்டை கேட்டு பழகி போச்சு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடுப்பா அண்ணே நான் பட்ட பாட்டை பாடட்டுமா இல்ல நான் பாடின பாட்டை பாடட்டுமா நீங்க பட்ட பாட்டை தான் ஒரு புது பாட்டா எடுத்து விடுங்களே புது பாட்டு எதுக்குடா இதே சூழ்நிலைக்கு நான் பாடின பழைய பாட்டு இருக்கு அத கேளு ஒரு மூணு முடிச்சால அடிமாடுகளாங்க <laughs> 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 மாடுகளுக்கு <laughs> போயிட்டாங்க <laughs> அட இந்த ரூட் நல்ல ரூட்டா இருக்கேன்ன அதையே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் இங்க பாத்தியா தேனாம்பு இவ்வளவு ரூபா வந்து விழுகுது இப்ப கூட நான் பேங்க் தேடி போயிட்டு இருக்கேன் பேங்க் போயிட்டு இருக்கியா அப்ப இவ்வளவு பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போற நீ அதான்டா ஒண்ணும் புரியல எங்கயாவது வட்டிக்கு விளான் பாக்குறேன் ரெண்டு வட்டி தான் நல்ல பாத்தி அந்த சொல்லு அஞ்சு வட்டி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் குஷ்ட வந்துறேன் உனக்கு ஏதாவது போடுறேன் எனக்கு போறியா சொல்லி தொலைடா அப்படியா ஆமா இப்ப என்ன செய்றோம் நேரா டவுனுக்கு போறோம் பேங்க்ல போய் பணத்தை போடுறோம் நல்ல ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறோம் வா ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு புரியும்டாவா நாங்கடா இன்னும் அறுவடை ஆரம்பிக்கலையா வேடிக்கை பார்த்து நின்னு இருக்கீங்களே நீங்க வராம என்னைக்கே அறுவடை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு காத்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் வந்துட்டேன்ல இன்னுமே என்ன ஆரம்பிங்க நில்லுங்க யாரும் நேரத்துல இறங்காதீங்க நீங்க அறுவடை பண்ண முடியாது நான் கோர்ட்ல இருந்து ஜப்தி ஆர்டர் வந்திருக்கேன் என்னது உப்பிலியப்பன் தேவஸ்தானம் உங்க பேர்ல குத்தக பாய்க்காக போட்டிருந்த கேஸ்ல நீங்க கோர்ட்ல ஆஜராகாத காரணத்தால உங்க குத்த உரிமையை கோர்ட் ரத்து செஞ்சிருச்சு அதனால கோயில் குத்தக பாக்கி கோர்ட் செலவு எல்லாத்தையும் கோட்ல கட்டணும்னு தீர்ப்பு ஆயிடுச்சு இது எங்க உழைப்புல விளைஞ்சது அது அறுவடை பண்ண கூடாதுன்னா என்ன நியாயம் நிலம் கோயிலுக்கு சொன்னோம் குத்தக பணம் கட்டலன்னா அது என்ன நியாயம் கோயிலுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை உடனே கோர்ட்ல கட்டினாதான் நீங்க வயல்ல இறங்க முடியும் இல்ல நாளைக்கு நாங்க அறுவடையை முடிச்சிருவோம் அப்படியா அப்ப இன்னைக்கே அறுவடை ஆரம்பிச்சிருவோம் இறங்கல வயல்ல யாமா வந்தால் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த பாருங்க இந்த ஆளை நம்பி இறங்காதீங்க கோர்ட் ஆர்டர் இருக்கு போலீஸ் ஒரு கம்பி எண்ணிடுவீங்க ஜாக்கிரத Ah! 
வாங்கு <laughs> இல்ல அதுக்குல நான் ஐயா சொல்லி வாங்குறே வாங்குனே நீங்க ரொம்ப சோக போடுறீல வாங்குனே வாங்குனே அண்ணா நான் செருப்பு கழி போகனே ஓ செருப்புக்கு டோக்கன் சிஸ்டமா அவ்வளவு பெரிய ஃபைனான்ஸ்ரா பின்ன அப்பா வாங்கி வச்சு போயா அண்ணா 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 இங்க உட்காருங்க என்னடா அங்க உட்காரேனா அவர் மூடி எப்பறம்னு சொல்ல முடியாது அவர் லெவலே வேற ஓ பாட்டி பெரிய பாட்டியா இருக்கும் போல இருக்கு இனிமே இந்த அழகுற தேங்காய் வியாபாரம் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு 10000 தா வாங்கி அரிசி மண்டி வெச்சி பெரிய ஆள் ஆயிர வேண்டியதா கராச நல்ல நேரத்துல பணம் கொடுத்தா பா சார் ஏ பெரிய தொலையா போச்சு டேய் நான் என்ன பிச்சக்காரனா ஏன்டா சும்மா சார் இருக்காரன கையில இட்ட வெச்சிட்டியா போடா கையை நீ என்ன நான் நான் எடுத்து போடா போடா இந்த வீட்ல கையை நீட்ட விட மாட்டாங்க எனக்கு அப்பா நீயா 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 நீங்களா 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 ஒரு மந்தையில் இருந்து இரண்டு ஆர்கை வேறு வேறு பாதையில் போய்விட்டன இரண்டும் சந்தித்த போது பேச முடியவில்லையே ஆடு எப்படா பேசும் ஆடு இதுக்கு முன்னாடி பேசி நீ கேட்டிருக்கேடா லேட்டா வந்து நம்ம கோஜிக்கறாதீங்க உள்ள ஒரு பைனஸ் விஷயமா பேசிக்கிட்டு இருந்தே நீயே ஒரு பிச்சைக்காரன் சோரி நாய் உனக்கு சொரிஞ்சு விடுற நாய் இந்த நாய் உங்க கிட்ட நான் கடை வாங்குறேனடா டேய் எனக்கு மூளை இருக்குடா முன்னாடி காட்றேன் அண்ணே ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லனே உங்களுக்கு தான்டா ஆபத்து எந்த நேரத்துல போலீஸ் வரும் ஜாக்கிரதே அது யாரோ நம்ம செக்யூரிட்டி பிச்சக்காரனுக்கு செக்யூரிட்டி பிச்சக்காரனே யூனிஃபார்ம் ரொம்ப பிரமாதம் பாத்தியா என்ன சொல்லிட்டு போறானே ஒரு நல்ல பாத்தியா குட்டி வர சொன்னா லொள்ளு பாத்தியா குட்டி வர பாஸ் பாஸ் வந்துச்சிருக்க என்ன அரசாய் சௌக்கியமா எனக்கு என்ன நல்லா தான் இருக்க புதுசா கல்யாண ஆள பொண்ணு சந்தோஷமா இருக்கடா இல்லையானா முகத்த பார்த்தாலே தெரியாதா முகத்துல தான் இந்த விதமான கலகலப்புமே தெரியலையே இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் பாக்குறியா انا கல்யாண ஆள முதல்ல அவன் புடிச்சு போய் கோயில்ல படுத்தான்ல விருப்பம் இல்லாத கல்யாணத்துல எப்படி நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஆமா நீ முருகேசமாவே தானே அது எப்படி தெரியும் பாக்குறியா அதுதான் சுந்தரலிங்கம் அந்த உப்பிலி எனக்கும் விரோதிதான் அவன் என்ன செய்யறோம்னு சொல்லு முடிச்சிருவோம் எங்க அப்பா ஜெயில கம்ச்சவனே நான் ஜெயில கனுப்புறோம் அதுக்கு நீ ஒத்துளிக்கணுமே என்ன செய்யணும் எல்லாரும் எங்கயா ஓடுறீங்க கோயில்ல தான் சின்ன பைசா எனக்கு என்னமோ உப்புலி மேல தான் சந்தேகம் யார பத்தி என்னையா பேசுறீங்க உப்புலிய பத்தி ஊருக்கே தெரியுமையா அவன் பத்திரம் பார்த்து தங்கமையா பத்திரம் பார்த்து தங்கோ அதல கல்யாணத்துக்கு முன்னாலயா இப்ப கல்யாணம் ஆயிருச்சுல கோயில்ல அந்த பிரசாத சாத்துல குடும்பத் தர நடத்த முடியுமா புது போண்டாட்டி அவ கேக்குறது வாங்கி தரணும்ல பாத்தீங்களாமா இவன் என்ன திருடன்னு சொல்றான் நீங்க நம்பறீங்களா நான் அப்படிப்பட்டவனா சொல்லுங்கமா அடையா அப்பா நான் ஒரு திருடன்ன சொன்னா கோயில்ல நீ மட்டும் தான் இருந்திருக்கற கோயில் நகையில காணாம போய் இருக்குது அப்ப ரொம்ப நேரம் சந்தேகப்படாம வேற யாரை சந்தேகப்படுறது எங்க போய் தேடினா கிடைக்குமோ அங்க போய் தேடி பார்த்தா கிடைக்குது பத்திர மாத்து தங்கம் சொன்னாங்களே அந்த தங்கம் எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா அர்ச்சனை தட்டு விக்கிறவ அலங்காரம் வந்து நிக்கிறா 
उपलब्ध <laughs> 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 காரியம் பண்ணிட்டேன் ஏதோ ஒரு வீடா நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தனோ அந்த கோயிலுக்குள்ள நுழைய முடியாதபடி பண்ணிட்டே ஏண்டி அப்படி செஞ்ச என்னையா கோச்சுக்குற என்ன சுத்தி இருக்கணும் போல இருக்கா அப்படியே என் கழுத்தை நெஞ்சு கொல்லணும் போல இருக்குமே வாயா வந்து வாட்டர்ட்ட பீத்துக்க ஏய் ஊர் உலகத்துல புருஷன் குடிகாரனா சூதாடியா ஊதாரியா கூத்து கலனாரனா கூட ஒரு நல்ல பொண்ணு அவன தன்ன பெத்தல கூட கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டா ஆனா நீ நல்ல காரியம் பண்ணிட்டமா நல்லா இரு ஒரு அர்ச்சனை தட்டு கொடுமா அரசாய் நீ நீ எப்படி மாங்க நீ என்ன சமாதானம் சொன்னால சரி நீ செஞ்சது ரொம்ப தப்புமா என்னைக்கு ஒருத்தனுடைய தாலி உன் கழுத்துல ஏறிடுச்சோ அன்னைக்கே நீ அவனோட சொத்து கண்ணை வித்து சித்திரம் வாங்கலாமா ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே புருஷன் தானே நம்ம குளத்திலே இல்லாத வழக்கப்படி நீ இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலமா அப்பா என்னால அப்படி நினைக்க முடியல தான் திருடிட்டு உங்க மேல பழிய போட்டு ஜெயிலுக்கு அமிச்சாந்தாள என்னால மன்னிக்க முடியாது அரசாயி மா 
நடந்து தெனுவும் நடந்து போச்சுமா அதெல்லாம் மறந்துடுமா புள்ளிகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுக்குமா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழறதாமா நியாயம் பாருமா உங்க கல்யாணத்தை பார்க்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழறதையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறம்மா அப்பா இது முடிஞ்சு போன கதை உடஞ்சு போன கண்ணாடி இனி ஒட்டாது தர்ம பண்ணுங்க மக்களை பெற்ற மகராசி எனக்கு தர்ம பண்ணுங்க எனக்கு தர்ம பண்ணாதாமா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க எட்டனா கூட போலாம் போற நாய் 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 ஐயா தீஞ்ச மண்ட தர்மம் பண்ணியா வேணியா உனக்கு இளநீ அதிக விலை வச்சு வித்தியல்ல அந்த பாவம் உனக்கு குஷ்டம் பிடிச்சு போச்சு அறிவு கெட்டவன இளநீ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்தா குஷ்டம் பிடிக்குமா அப்ப பிளாக்ல அரிசி விக்கிறவன் ஜவுளி விக்கிறவன் சிமெண்ட் விக்கிறவன் கவர்மெண்ட் சொத்த ஏமாத்தி திங்கிறவனுக்கெல்லாம் என்னடா பிடிக்கும் எட்டனா போற வக்கில்லாத நாய் எல்லாம் பேசுது பாரு எங்க போயிட்டு வர்ற கோயிலுக்கு தான் கையில தேங்காய் பழம் இல்ல நெத்தியில விபூதி பட்டை இல்ல கோயிலுக்கு போனியா நீ பாக்கெட்லயா எட்டா நல்லா வச்சிருக்கியா பைசா இல்ல ஏய் கோயிலுக்கு எல்லாம் வரும்போது பாக்கெட்ல அஞ்சு பத்து வச்சுட்டு வாங்கடா பிச்சைக்காரங்களுக்கு தர்மம் பண்றதுக்கு இல்லன்னா உள்ள இருக்கிற சாமியா வந்து அடிச்சு போட போய் வேறும் பாய என்ன வாயா உனக்கு என்ன வாய் தோல் வாயிடா தெரியல தெரியுது சிமரப்பாடு உங்களோட உட்கார்ந்து இருந்தா எங்களுக்கு பிச்சை கிடைக்காதியா பாயா நான் பாரு கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிசைன்மெண்ட் போறாரு இவரு சோரி புடிச்ச மொன்னா நாயி அந்த முக்குல போய் உட்காந்து பிச்சை எடுக்க போகுது அதுக்கு லவ்ட பாரு சவுண்ட் என்னமா குடுக்குறா இது என்ன அங்க எங்க சுத்தியும் புத்தியும் பார்த்து இவங்க கிட்ட கொண்டு வந்து போடுற பாத்திரம் அஞ்சு பிச்சை போடுறது தெரியாத உனக்கு அதுதான் இது ஓ அதுதானா இது என்ன படிச்சிருக்க நீன்னு பத்து வருஷத்துக்கு அதையே படி பாத்திரத்தை சுத்தமா விளக்கிட்டு வந்து உட்காந்துட்டியா பரம்பரை பிச்சைக்காரன மிஞ்சிட்டான் நீங்க தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா ஐயா தர்ம பிரபு எனக்கு தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா கையில காலனா இல்லப்பா அப்புறம் எதுக்கு உள்ள போன ஓசியில் உண்டை கட்டி வாங்கி தீங்கவா நம்ம ட்ரூப் இருக்கு லைன்ல போய் உட்கார் பிச்சை எடுக்க துமுர் போல பாரு உனக்கு ஆமா நான் பிச்சை எடுக்கிறேன் வச்சு நடத்துறான் டேய் நான் பிச்சைக்காரன் தானே இந்த பாத்தியா பத்து ரூபா உன் பாக்கெட்ல பத்து பைசா காட்டுறான் காட்டுறா போடா நாய நாய போடாங்க அப்புறம் ஏன் வியாதி உங்களுக்கு ஓட்டிங்க ஆமா எனக்கு தெரியுண்டா உப்பிலிய எப்ப என்ன கோயிலுக்குள்ள நுழைய கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களோ அப்பவே கோயில் பிரசாதத்தை தொடர்ந்து உரிமை எனக்கு போயிருச்சியா அப்ப என் வீட்டுல சாப்பிடலாமா பசிக்கலையா ஐயோ நீ இப்படி சோறு தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படுறத பார்த்தா என்னால தாங்க முடியலையாப்பா உப்பிலியப்பா இது ஓம் புள்ள இல்லையாப்பா இப்படி தவிக்க விடலாமாப்பா கடவுளே என்ன போடும் ஐயா நீங்க அழக்கூடாது தம்பி இனிமையும் பொறுமை காட்டுறது எந்த பெருமையும் இல்ல உண்மையை போட்டு உடைக்க வேண்டியதான் இதை தவிர எனக்கு வேற வழியே தோணல வா இப்பவே போய் பஞ்சாயத்தை கூட்டலாம் கொஞ்சம் பெருமையா இருங்க இப்ப உண்மையை சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க வீணா குழப்பந்தா வரும் அதோட அரசாயி சுந்தரலிங்கத்தோட சேர்ந்து சதி பண்ணி கட்டணவனையே கலங்கப்படுத்திட்டான்னு ஊரே அவளை வெறுக்கும் அவளையும் சுந்தரலிங்கத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பழி சுமத்தினால ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஐயா இத்தனை காலம் எந்த குடும்பத்துக்காக பாடுபட்டனும் எல்லாமே பாலா போயிரும் இப்படி என் வாய் அடைஞ்சு அடைஞ்சு தானே நீ இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க நீ பொறுமையா இருக்கிறப்பா என்னால அப்படி இருக்க முடியலையே ஐயா 
அப்பா அப்பா எப்படி பா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீ நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கேன் பா வாங்க மாப்ளே நல்லா இருக்கீங்களா மாப்ளே நல்லா இருக்கு அக்கா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க மாப்ளே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றது நீ எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு மாப்ளே இல்ல மாமா உண்மையிலேயே நீங்க தான் பெரியவங்க எங்க வீட்டு பெரியவங்க பேச்சிட்டு அற்பத்தனமா நான் தான் நடந்துட்டேன் நீங்க ஜெயிலுக்கு போய் கூட கடமைய மறக்காம நகை செஞ்சு போட்டு அவள வீட்டு கழிச்சு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு நீங்களே நகையை செஞ்சு போட்டு அது உங்க வீட்டுக்கு தெரிய கூடாது நினைச்சு நானே செஞ்சு போட்டதா சொல்லி எனக்கு கௌரவப்படுத்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இல்லப்பா நீங்க தான் நகையை கொடுத்ததா சொல்லி ஒருத்தர் எங்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தாரு அவரு தான் இவங்க வீட்டுல என்ன கொண்டு போய் விட்டாருப்பா அம்மா நான் நான் யாரையுமே அனுப்பலையேமா என்னப்பா சொல்றீங்க ஜெயில இருந்துட்டு சம்பாதிக்க முடியாதுனா மாசம் மாசம் எனக்கு எப்படி பா மணி ஆர்டர் அனுப்புறீங்க மணி அரசாயி ஏ முருகேசா நீ எப்படி வாங்க அப்பா அப்பா இவர தான் பா நகை எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து அவர் வீட்ல கொண்டு போய் விட்டது சுப்ரமணியம் நீங்க மன்னிக்கணும் நகைய கொடுத்து நான் தான் ஆனா கொடுக்க சொன்னது வேற ஆள் வேற ஆள் யார் நம்ம உப்பிலியப்பந்தாங்க <laughs> 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 தோட்ட காவலுக்கு போனா மரம் வெட்டுனா மூட்டை தூக்குனா வயல்ல மாடா உழைச்சான் எல்லாத்துக்கும் மேல தரத்தையே வித்து காது சேர்த்தான் இப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளையத்தான் திருடன்னு பழி சுமிச்சு கோயிலுக்கு வெளியில தள்ளிட்டாங்க இந்த கொடுமையை என்னால தாங்கிக்க முடியல இந்த உண்மையை சொல்லிட்டு போகத்தான் இன்னைக்கு நான் வீடு தேடி வந்தேன் பாத்தீங்களா இப்போ அது புரியுதா எப்படி செஞ்சாருமே குத்தமல்ல நெஞ்சு குத்தி இருக்கு அத செஞ்ச பாத்துக்கு புண்ணியம் தேடி இருக்காரு இல்லம்மா நீ சொல்றதெல்லாம் தப்பு நீ நினைக்கிற மாதிரி உப்பிலியப்ப எந்த குத்தவும் பண்ணலமா அந்த நகை உப்பிலியப்பன் திருடி என் மேல படிய போட்டுட்டான் நான் சொன்னது தாமா போய் பெற்ற பொண்ணுக்கு முன்னாடி நான் திருடன்னுவத்துக்கு என் தன்மானை இடம் கொடுக்கலம்மா நீ என்ன நிரபராதின்னு நினைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த நல்ல புள்ள மேல நான் பழிய போட்டுட்டம்மா நான் செஞ்ச தப்புக்கு தெய்வ என்ன நல்லாவே தண்டிச்சிருச்சுமா எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருக்கு எங்க போறீங்க எல்லாமே அமோகமா இருக்கும் என்னடி <laughs> இது <laughs> பழி வாங்கணும்ங்கற எண்ணம் என் கண்ணை மறைச்சிருச்சு அதனால தான் செய்ய கூடாத தப்பு எல்லாம் செஞ்சிட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லையா இது பரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சி மனம் திருந்தி உன் காலடியே கதின்னு வந்திருக்க என்ன மன்னிக்க கூடாதா நான் செஞ்ச தப்புக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடு சந்தோஷமா ஏத்துக்கற ஆனா என்கூட பேசாம மட்டும் இருந்தறாதையா நீ என்ன காதலிச்சது அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் இயங்கிட்டு இருந்த நானாதிக்கு சாமி கொடுத்த வரப்பிரசாதமா நினைச்சேன் உன்னை என் உசுரா நினைச்சேன் உன் மேல ஆசைப்பட்டேன் ஒரு சந்தோஷமான எதிர்காலத்தை நான் கனவு கண்டேன் எப்ப நீ என்ன காதலிக்கலன்னு சொன்னையோ அப்பவே நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்த உறவு முறிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் மறுபடியும் அனாதை ஆயிட்டேன் சாமியா பார்த்து நமக்கு போட்ட முடிச்ச நீ மதிக்கல நம்ம நாட்டு பொண்ணுகள் உயிரா மதிக்கிற தாலியை நீ மதிக்கல 
நீ என்ன விரோதியா தான் நினைச்ச நீ சொன்ன மாதிரி நாம ஊருக்கு தான் புருஷம் போட்டாட்டி உண்மையிலே நினைச்சேன் <laughs> ஏதோ ஒரு வேலை கறி கொண்டு வந்ததா நினைச்சு சாப்பிடுவா அழுவாதப்பா அழுவாது ஐயோ என்ன கொண்டு வந்து இந்த கும்பல்ல போட்டாங்களே நான் யாரு இவங்க யாரு புலிய பார்த்து பூர சூடு போட்ட கதை ஆகி போயிடுச்சு அழுவாதுப்பா நமக்கெல்லாம் மறுவாழ் கொடுக்கத்தானே அரசாங்க நம்ம எங்க கொண்டு வந்து வச்சு அடைச்சிருக்காங்க என்ன தொடாத நீ அதான் நானும் அதான் இருக்கலாம் ஐயாட்ட நான் சொல்லி சாமி எடுக்க சொல்லி இருக்கேன் இனிமே நான் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கங்க ஓஹோ வெளியில எல்லாம் பிச்சு எடுக்கிறீங்க இங்க வந்து ஜாமீன் எடுக்கிறீங்களா என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இல்லையா தெரியுதுரா தெரியுது ரொம்ப காட்டாத பிச்சு போட்டவன வெளியே நிக்கிறா உருவிக்கு போறான் வாங்க ஏய் நல்ல சமயத்துல வந்து காப்பாத்துறீங்க இல்லன்னா என்னைய அந்த கும்பல்ல கொண்டு போய் போட்டுப்பங்கடா என்ன இருந்தாலும் நம்ம பாசம் விட்டு போறோமா என்ன ஏய் இனிமேல் ஆவது இந்த சோம்பேறித்தனமான தொழிலை விட்டுட்டு உளைச்சு சாப்பிடணும் அதனால இந்த கையில கால்ல எல்லாம் மினுக்கு மினுக்குன்னு தெரியுது இல்ல இது எல்லாம் ஏதாவது சாமிய கும்பிட்டு கோயில் உண்டியில போட்டுருங்க சரிங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒருத்தனுக்கு பல தொழில் தெரிஞ்சாலும் அவன் ஒரே தொழில் தான் செய்யணும் அப்பதான் உருப்படுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு தொழில் தானா தெரியும் பல தொழில் தெரியவே தெரியாது சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிறது இது தப்பு இல்லையா கண்டிப்பா ஜனங்களை ஏமாத்துற மாதிரி இல்லையா இதுல இருந்து எனக்கு ஒண்ணு தெரியுது என்ன அன்னையும் பிதாவும் உன்னரி தெய்வம்னு அவ்வையார் சொல்றது எனக்கு தெரியுது அந்த பார் அவ்வையார் கூப்பிடுறாங்க போ தெரிஞ்சிட்டு வா தெரிஞ்சிட்டு வா இந்த அவ்வையார் கூப்பிடுறாங்க ஞான போற வாங்கிட்டு வா என்ன பண்ணிச்சு சொல்றீங்களா அரசாங்க அதை அப்படியே நம்பிட்டான் அவளுக்கு என் மேல இருந்த பாசம் அவளை பழிகாரியா மாத்திரிச்சப்பா அவ கோபக்காரி தான் ஆனா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுப்பா இப்ப தான் தப்பையெல்லாம் உனக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறா இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தான்ப்பா நான் தான் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியவன் அரசாயி தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கயும் போயிட்டாப்பா நான் தேடாத இடம் இல்ல எங்கயும் கிடைக்கல தம்பி அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எங்க குடும்பமே உயிரோடு இருக்காதுப்பா எங்க தப்பு எல்லாம் நாங்க உணர்ந்துட்டு எங்களை மன்னிச்சு வாழவைப்பா
நாய் அச்சம் பரவலா நாம மாடு திருப்பி பரதே உன பாத்து வச்சிர போறோம் டேய் இங்க பாரு இவ ஓபன் பாத்துட ஓடி வந்துடா ஓடி வந்துடா ஓடி வந்துடா டேய் டேய்
ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அதான் உஷாமா பேசிட்டாங்க நீ தப்பிச்ச உப்பிலியப்பா இப்பதான் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உன் முகத்துல முடிக்கவே வெக்கமா இருக்கு இந்த ஊர் சார்பா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன <laughs> <laughs> பள்ளிக்கூடம் போகலாமா அதுக்கு புத்தகத்தை வாங்கலாமா எல்லோருக்கும் நல்ல பாடம் சொல்லாமலே புரியும் பாடம் ராசாவே 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 பள்ளிக்கூடம் போகலாமா அதுக்கு புத்தகத்தை வாங்கலாமா 